Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Продолжаю посев цветов на будущий 2019 сезон. И сегодня виновник моего посева следующего цветка я вам сейчас покажу. Это вот это вот письмецо. Да, я дожила до такого, что от чего у меня прям даже мурашки по телу, когда я получила это, это по почте, этот конвертик. Так вот, до такого, что мне моя подписчица Маргарита из города Санкт-Петербурга прислала семена. Свои собственные собранные. Семена калибрахуа, двух видов сиреневая и красная, катарантус и колиус. Конечно же, я еще хочу вам сказать, что Маргарита мне прислала вот такое мини-письмецо, где она написала, Юля, желаю, чтобы все получилось. Удачи в выращивании из моих семян. Надеюсь увидеть результат, как все получится. С уважением, Маргарита. Так что вы представляете, что на мне какая теперь ответственность, чтобы не подвести Маргариту, ее семена, такое я, конечно же, испытываю впервые, Буду надеяться, что у меня получится, я, я в себя верю, так что, Маргарита, спасибо вам огромное. Сегодня я буду вместе с вами высевать такой цветок, который называется калибрахуа. У меня был уже неоднократный опыт с посевом данных семян, но он был, не скажу такой, что прям вау. У меня, конечно же, были неудачи, но все-таки одно растение мне удалось вырастить. Я от него была в восторге. Это были белые цветочки с желтой серединкой. И вот эта шапка очаровательная у калибражки, конечно, она, мне кажется, не оставит ни одного равнодушного человека при виде такого красивого цветка. Так вот, конечно же, очень много возникает споров, стоит ли мучиться и высевать семена своих собственных, собранных с гибридов цветов, стоит ли их сажать, что не поддерживают они вот данной красоты из маточного куста, не поддерживают они расцветки, бывает, что пересортится, становится, что может быть не, не, боль, не, не такая яркая расцветка или не такая, не такая кустистость, но Маргарита мне написала, что уже высевает и выращивает неоднократно данные растения, ее все устраивает. Поэтому я с легкостью сегодня собралась посеять данные цветы и буду наблюдать, что у меня получится. В принципе, я это делаю для себя, не на продажу, так что буду наблюдать данную красоту у себя на цветниках. И мне, я думаю, что не столь важно, какая там будет расцветка. Главное, что я уверена в том, что меня будет устраивать сам цветок под названием калибрахуа. А будет то яркая расцветка или бледная расцветка, это будем мы с вами наблюдать вместе. И тут же, конечно же, сравним результат, понравится он вам или нет, буду ждать этого в комментариях. Ну и начнем, приступим к посеву. Что нам с вами понадобится? Это контейнер. Посмотрите, высоты вот этой вот будет достаточно, здесь, наверное, сантиметров 5-7, этой глубины будет достаточно для того, чтобы до первой пикировки у калибражки у нашей будущей набралась корневая система, она растет не быстро, поэтому я и высеваю ее пораньше чтобы цветение дождаться как можно раньше. Так что, в принципе, вот этой плошки будет достаточно. Делаем, конечно же, с вами дренажное отверстие. Опять же, заикнусь, что я делаю дренажное отверстие с помощью паяльника, который я купила в фикс прайсе. Наполняем почву с вами, но, конечно же, не доверху, чтобы всходы не касались пленки или стекла. Подписываем с вами контейнер. Я использую малярный или строительный скотч и перманентный не стирающийся маркер. Подписываю, что это калибражка. Там, например, сиреневый красная и дату посева так будет удобно контролировать всход на какой день они у вас взошли дальше мы наполняем контейнер почвы что касается почвы я пока использую покупную почву добавля добавила в нее лишь перлит для того чтобы сделать вот эти белые гранулки для того чтобы сделать ее более воздушной затем самое главное нужно сделать обработку почве будь то покупная будь то своя почва это обработка фунгицидами и инсектицидами у меня есть отдельное видео где я об этом подробнее рассказываю. Так вот, сегодня я использую фунгицид Привикур и немного добавила фитоспорина. Все-таки вот, ну, хоть и говорят, вроде бы уже там вот под тем видео мне написали, что, фунгиц, что фитоспорин это вообще пустышка, что вроде бы как самое ценное это Привикур. Ну, что у меня есть. Но нет у меня возможности покупать дорогостоящие препараты, я об этом тоже написала. Ну, вот есть у меня эти препараты, вот я пользуюсь ими. Из маточного раствора я развела по инструкции фитоспорин, также привикур. 
и обработала почву фунгицидом. Нужно фунгицид мы добавляем для того, чтобы не было грибковых заболеваний в почве, плесени, черной ножки. Ну а инсектицидом эта обработка нужна для того, чтобы не зародилась всякой живности в нашей почве. К сожалению, пока у меня на данный момент нет инсектицида, а которые настоящие я не нашла, поэтому пока вот буду не буду производить эту обработку, но как только он появится, я, естественно, что его куплю и буду уже делать эту обработку. Почву в контейнере я разровняла, затем уплотнила, чтобы не было ни в коем случае пустот в самой почве. Ее предварительно, конечно же, нужно уплотнить. Как вы видите, я сделала бороздки. Бороздки у меня получились довольно частые. Ну, ничего страшного, калибражка неплохо переносит пикировку, так что за это я не переживаю. Вот, друзья мои, показываю вам, как выглядит калиброхуа недрожированная. Я сама смотрю на них впервые, на эти семена, потому что до этого у меня были лишь дрожжированные. Это уже семена россыпью. Как я уже сказала, довольно мелкие. Ну, вот я приготовила водичку, зубочистку, и сейчас буду потихоньку аккуратно раскладывать семена в бороздки. Закончила я посев семян бороздки и, как вы видите, разделила разграничителем таким в виде э, зубочистки. Сиреневой калибражки у меня получилось побольше, красной будет поменьше. Так что вот, друзья, в принципе, как вы видите, ничего сложного в посеве данных э, семян нет. Это единственное, что очень мелкие семена. Э, распределить их равномерно, конечно же, это проблематично. Устала я. Но напоследок скажу, что где-то и зачистила, но ничего страшного. Семян в достатке, маргарин это мне их не пожалела, так что э, все у меня получилось сейчас. Сейчас нам с вами осталось опрыскать сверху семена, э, чтобы пробудить их к схожести. Я делаю это теплой водичкой с добавлением эпина. На 200 мл воды я добавляю 4 капли эпина. Эпин у меня вот перенесен в шприц, так его добавлять удобнее намного. Как я всегда говорю, что посеять это одно, а уже дождаться всходов это совершенно другое. И это тоже мы должны приложить к этому немало усилий. Для всходов полноценных мы должны с вами обеспечить тепличку нашим посевом. То есть это мы должны либо накрыть пленкой, либо стеклом, либо бахилкой, что у вас есть под рукой. И отправить, конечно же, под подсветку. И температура для всходов должна быть не менее 20 градусов. Конечно же, чем выше температура, тем быстрее вы дождетесь сходов. После всходов, конечно же, лучше температуру чуть-чуть уменьшить, но подсветку оставить. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное всем за внимание. Если вам мое видео понравилось, не забудьте, пожалуйста, мне поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дальше продолжать выращивать красоту у себя дома и в саду. В следующем видео я обязательно покажу именно, что касается калибражки, когда, на какой день у меня появились первые всходы. Ну и, конечно же, покажу, что это будет, потому что мне самой интересно. Из своих семян я еще ни разу калибрахуа не выращивала. Так что обязательно поделюсь с вами своим опытом. Всех вас люблю, целую, всего доброго, до встречи и пока-пока!